हेलो स्टूडेंट दिस इज़ योर सोशल स्टडीज़ टीचर डॉक्टर एस एम मुस्तफ़ा काजमी एंड आई एम बैक विद माई न्यू वीडियो ऑन चैप्टर थ्री जोग्राफी दैट इज़ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में और एनर्जी रिसोर्स के बारे में सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस दिस बेल आईकॉन So you never miss any new updates cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. The first topic of this chapter is minerals and their mode of occurrence. Minerals as you know are naturally homogeneous occurring inorganic substance. Inka khud ka apna ek internal structure hota hai. Ye aapko rock ke niche paaye jate hain jo earth surface pe hote hain aur ye compound ke form mein paaye jate hain. अब इनका अपना स्ट्रक्चर जो होता है वो सॉलिड क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो इनके एलिमेंट्स पे डिपेंड करती हैं ये फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से डिफ़ाइन किए जा सकते हैं इनमें डिफरेंट अपीयरेंस और अक्रेंस होते हैं जैसे इनके कलर हार्डनेस लस्टर और डेंसिटी पर जो डिपेंड होते हैं अब सारे मिनरल्स जो बनी हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स पर बनी हैं इनकी अपनी खुद की केमिकल और फिज़िकल कंडीशन होती हैं इसी से जियोलॉजिस इनको कैटेगराइज करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली अब इम्पॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स जो भी चीज़ें हम पीते हैं खाते हैं सारी मिनरल्स होती हैं किसी भी कंट्री या लोगों के इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करता है मिनरल्स पे कितने वैल्यूबल मिनरल्स पाए जाते हैं वहाँ पर ये हमारी लाइफ कम्फर्टेबल और कन्वीनियंट बनाते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस को कैरी ऑन करने के लिए ऑन अर्थ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रॉक्स कंटेनिंग मिनरल्स रॉक्स आपको पता है कम्बिनेशन होते हैं होमोजीनियस सब्सटेंसेस का जिनको हम मिनरल्स कहते हैं कि मिनरल्स ही होते हैं जिनकी वजह से रॉक को कलर टेक्सचर शेप हार्डनेस या सॉफ्टनेस मिलती है ज़्यादातर रॉक जो होते हैं वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं जो कॉम्बिनेशन में हों या एग्रीगेशन में लगभग दो मिनरल्स अभी तक आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनमें से कुछ होते हैं जो सिंगली एक रॉक में पाए जाते हैं अब उसके बाद नेक्स्ट होता है मोड ऑफ अक्रेंस ऑफ मिनरल्स जैसे इग्नियस और मेटामॉफिक रॉक्स में कुछ पाए जाते हैं जो स्मॉलर अक्रे स्मॉलर क्वांटिटी में पाए जाते हैं इनको कहते हैं वेंस और जो लार्जर क्वांटिटी में पाए जाते हैं उनको लोड्स कहा जाता है जैसे एग्जांपल टिन कॉपर जिंक लेड एक्सेट्रा सेडिमेंट्री रॉक्स में जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो ज़्यादा बेड या लेयर के फॉर्म में होते हैं जैसे इसमें कोल आयरन और चिप्सम पोटाइस सॉल्ट और सोडियम सॉल्ट कुछ मिनरल्स हमें डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स की वजह से भी पाए जाते हैं जिनमें क्या होता है डिकम्पोज होता है उसके बाद जब उनका सोल्यूबल सब्सटेंसेस का रिमूवल होता है उसके बाद कुछ रेसिड्यूल रह जाता है तो ये बेसिकली आपके ओर्स कंटेन करते हैं जैसे एग्जांपल बॉक्साइड अब कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो आपके रिवर वैलीज के फ्लोर पर पाए जाते हैं या बेस ऑफ हिल्स पर इनको प्लेसर डिपॉजिट कहा जाता है जैसे एग्जाम्पल कोल्ड सिल्वर टिन प्लेटिनम एक्सेट्रा कुछ ओशन वाटर में पाए जाते हैं जैसे कॉमन सॉल्ट मैग्नीशियम एंड ब्रोमीन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मिनरल्स मिनरल्स कौन कौन से टाइप के होते हैं पहला टाइप होता है मेटलिक और नॉन मेटलिक मेटलिक मिनरल्स जो होते हैं उनको फर्दर डिवाइड किया जाता है फेरस और नॉन फेरस में अब जो फेरस होते हैं जिनमें आयरन होता है जैसे आयरन और मैगनीज और क्रोमाइट पायराइट निकल और कोबाल्ट नॉन फेरस वो होते हैं जो कंटेनिंग मेटल अदर देन आयरन आयरन के अलावा और दूसरे मेटल पा, पाए जाते हैं उसमें जैसे गोल्ड सिल्वर कॉपर लेड बॉक्साइड टेन एंड मैग्नीशियम उसके बाद आपका आता है नॉन मेटेलिक मिनरल ये ज़्यादातर लाइमस्टोन होते हैं नाइट्रेट होता है पोटाश होता है माइका होता है जिप्सम होता है कोल होता है पेट्रोलीम होता है एक्सेट्रा अब आयरन और के बारे में ये बेसिक मिनरल है और बैकबोन होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ये ज़्यादा चार क्वालिटी वैरायटी होते हैं आयरन और उसमें सबसे पहला होता है मैग्नेटाइड मैग्नेटाइड जो होता है उसमें लगभग सेवेंटी परसेंट आयरन होता है ये सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी का होता है और विद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ फिर हेमेटाइड जिसमें साठ परसेंट से सत्तर आयरन होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन और होता है उसके बाद लिमोनाइड जिसमें फोर्टी टू सिक्सटी आयरन होता है उसके बाद नेक्स्ट होता है सेड्यूराइट इसमें 40 से 50 परसेंट आयरन होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया इंडिया क्योंकि आपकी सफिशेंटली रिच है मिनरल रिसोर्सेज में 
और डिस्ट्रीब्यूशन मिनरल जो है इंडिया में वो अन इवन है यहाँ पे बेसिकली आपके सेंट्रल इंडिया में आपको रिजर्व ऑफ कोल मेटेलिक मिनरल्स माइका और अदर नॉन मेटेलिक मिनरल्स का मिल जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के आसपास पाए जाते हैं जैसे गुजरात और आसाम में इनमें ज़्यादातर पेट्रोलियम डिपॉजिट्स हैं राजस्थान में क्योंकि पेनसुलार की तरह उसके पास रॉक सिस्टम है उसमें रिजर्व होते हैं बहुत सारे नॉन फेरस मिनरल्स के जो नॉर्दर्न इंडिया में जो प्लेन्स हैं वो इकनॉमिक मिनरल्स नहीं पाए जाते वहाँ पे इंडिया जो है वो पुअर है नॉन फेरस मिनरल्स में जैसे जिंक लेड कॉपर और गोल्ड में और ऑयल और नेचुरल गैस में भी पुअर है इसीलिए इंडिया को बाहर से मिनरल्स एक्सपोर्ट करने पड़ते हैं अब कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स मिनी स्टील प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादातर पूरी दुनिया में स्क्रैप आयरन को यूज़ कर रहे हैं और उसको रिसाइकिल कर रहे हैं इसकी वजह से वेस्ट रिड्यूस होता है और रिसाइकिलिंग जो है उसकी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज अभी तक डेवलप नहीं हुई रिसाइकिलिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती इसी वजह से ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आती है उसको मिक्स करने में क्योंकि बहुत सारे मेटल एक दूसरे से मिल मिलते नहीं हैं और प्रोड्यूस नहीं हो पाते हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इसका मतलब होता है वो तरीके जो आम तौर पे यूज़ किए जाते हैं जो चीफ सोर्स ऑफ पावर है एनर्जी का वो है फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल पेट्रोल गैस न्यूक्लियर मटेरियल, फॉलिंग वाटर सन विंड एक्सेट्रा अब आप सबको पता है विंड सन रेज और फॉलिंग वाटर को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है जबकि कोल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो हैं उनको डायरेक्टली मोटर व्हीकल्स और मशीन्स में डाल दिया जाता है अब आपको पता है फॉसिल व्यूज जो होते हैं वो कम्बस जलते हैं जब जलते हैं तो वो गैसेस बनाते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी वजह से हमारे इन्वामेंट को बहुत ज़्यादा हार्म होता है अब लगभग टू फिफ्थ जो ग्लोबल एनर्जी का कंजम्पन है जो ज़्यादा यूज़ होता है एनर्जी वो आता है आपका बर्निंग ऑयल से और उसके बाद जो और रेस बचता है वो बर्निंग कोल और नेचुरल गैस से पाया जाता है अब इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी जो ऑप्टेन होता है वो तीन तरीक़ों से पहला है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी दूसरा है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी तीसरा है न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोल मतलब कोयला इंडिया में कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है एज़ फॉसल फ्यूल और इंडिया में जो कोयला पाया जाता है वो दो मेन जियोलॉजिकल एजेस में पाया जाता है जिनमें पहला हो गया गोंडवाना कोल या मेटोलॉजिकल कोल जो ज़्यादातर आपको पाया जाता है दामोदर वैली के आसपास कैलकाटा के एरिया में दूसरा है टर्शरी कोल डिपॉजिट ये ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पाया जाता है जैसे मेघालय आसाम अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में अब कोल जो पाया जाता है उसकी अपनी खुद की एक क्वालिटी होती तो ये क्वालिटी होती है ये बेसिकली आपकी कितना ज़्यादा कंप्रेशन हुआ और कितना डेप पे और कितने टाइम से बरी है उसके अकॉर्डिंगली उसको ग्रेडिंग की जाती है इसमें चार तरह के कोल होते हैं पहला हो गया एंथ्रासाइट जो कि सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का होता है और हार्ड कोल होता है बहुत सख्त कोल कोल होता है दूसरा है बिटूमिनियस जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है कमर्शियल यूज़ के लिए तीसरा है लिगनाइट ये लो ग्रेड ब्राउन कोल होता है जो बहुत सॉफ्ट होता है इसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है चौथा है पीट ये ज़्यादातर आपके स्वयं पेरियाज में पाया जाता है जहाँ पे प्लांट मर रहे होते हैं इसमें लो कार्बन होता है लो हीटिंग कैपेसिटी होती है और बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेट्रोलियम लिक्विड फॉसिल फ्यूल आपको पता है ज़मीन में गड्ढे खोद के या समुद्र में गड्ढे खोद के ड्रिल करके निकाले जाते हैं ऑयल को ये जो क्रूड ऑयल जो होता है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है रिफाइनरीज में जहाँ पे इसको चेंज किया जाता है गैसोलिन या पेट्रोकेमिकल्स में अब पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती हैं वो एक नोडल इंडस्ट्रीज़ होती हैं केमिकल्स के लिए फर्टिलाइजर्स के लिए और सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑप्टेन होते हैं जैसे आपका फ्यूल फॉर हीटिंग लाइटिंग रनिंग मशीनरीज वहीकल्स के लिए लुब्रिकेंट और रॉ मटेरियल कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक या केमिकल्स के लिए उसके बाद नेक्स्ट है नेचुरल गैस जो नेचुरल गैस है वो एक बहुत क्लीन एनर्जी रिसोर्स है जो कि पेट्रोलियम से जुड़ी हुई है ये इजीली एक्सट्रैक्ट की जा सकती है बाय ड्रिलिंग वेल्स इसमें किसी तरह प्रोसेसिंग नहीं चाहिए होती है और ये कोई सी नहीं एमिट करता है ये ज़्यादा 
गर्मी पैदा करता है और क्लियर होता है ये कम दाम में मिल जाता है और इसको इजीली आप यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए लेकिन ये लिमिटेड है ये बेसिकली आपका यूज़ किया जाता है सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए और एज़ वेल एज़ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इन केमिकल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो एनर्जीज जो ज़्यादातर यूज नहीं होती हैं इनमें छह तरह की नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं पहली है सोलर एनर्जी दूसरी है विंड एनर्जी तीसरी है बायोमास एनर्जी तीसरी चौथी है जियोथर्मल एनर्जी पांचवी है टाइडल एनर्जी और छठी है हाइड्रो पावर अब उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज हम कैसे अपनी एनर्जी रिसोर्स बचा सकते हैं पहला क्योंकि एनर्जी जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए तो सब सारे इकनॉमिक सेक्टर होते हैं उनको एनर्जी चाहिए होती है अपने डेवलपमेंट के लिए इसीलिए ज़्यादातर एनर्जी रिसोर्स हैं वो लिमिटेड हैं लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया है मॉडर्नाइजेशन हो गया है और अर्बेनाइजेशन हो गया है इसकी वजह से जो एनर्जी कंजम्पन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ गया है तो जब ये बढ़ रहा है तो इसको हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है इसी तरह से हमारी कंट्री जो है वो डेवलप करेगी क्योंकि जब हमारी एनर्जी रिसोर्स डेवलप होंगी ज़्यादा एनर्जी रिसोर्स हमारे पास मौजूद रहेंगी उतना ज़्यादा हमारा डेवलपमेंट होगा तो हमारी कंट्री को डेवलप करने के लिए एनर्जी रिसोर्स का कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ कैन वी कंजर्व एनर्जी रिसोर्स इसके लिए हमें एक सस्टेनेबल तरीका ढूंढना पड़ेगा एनर्जी डेवलपमेंट का जैसे हम एनर्जी डेवलपमेंट को हम इस तरह से करें ताकि हमारा इन्वामेंट भी हार्म ना हो और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स भी पूरी हो सकें इसके लिए हम सबसे पहली चीज़ ये कि जुडिशियस यूज़ करना चाहिए लिमिटेड एनर्जी रिसोर्स का वो एनर्जी रिसोर्स जो लिमिटेड क्वान्टिटी में है उसको सही तरीके से यूज़ करें दूसरा है मिनरल्स का वेस्टेज हमें मिनिमाइज़ करना होगा तीसरा है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके एनर्जी रिसोर्स को एक्सप्लॉयट करें ताकि उसका सब कम से कम वेस्टेज हो नेक्स्ट है एनर्जी रिसोर्स का एक्सपोर्ट जो होता है एक्सपोर्ट होता है उसको हम मिनिमम करें उसको नेक्स्ट है ऐसे सब्सटीट्यूट हमें ढूंढने पड़ेंगे जिससे एनर्जी रिसोर्स सेव हो सकें जैसे आजकल आपने देखा होगा सी और पी यूज़ होती हैं गाड़ियों में ताकि पेट्रोल और डीजल की कम खपत हो उसके बाद इनक्रेज करना होगा हमें रिसाइकलिंग एनर्जी रिसोर्स की जैसे रिसाइकलिंग होती है कि उसको वापस फिर से एनर्जी रिसोर्स का हम यूज़ कर सकें स्टूडेंट आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड द ऑडियो विद इट एंड यू विल गेट बेटर व्यू अबाउट दिस वीडियो सो अगर आपके पास कोई कमेंट या किसी तरह की कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ पोट अप करिए कमेंट बॉक्स में डालिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए शेयर करिए ताकि मैं आपसे जुड़ा रहूं और आप मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उस वो आप उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके ये चैनल है लर्निंग एजुकेशन फॉर यू इसको आप सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करिए थैंक यू